ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് നാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നു ഒന്ന് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കൽ രണ്ട് ന്യായവിധി മൂന്ന് പ്രതിഫലം അതിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ച വിഷയം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുക അല്ല ഗൃഹ വിജ ആ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വിഷയമാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ വിഷയം നമ്മൾ ഗൃഹവിചാരകത്വത്തിൻ്റെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഗൃഹവിചാരകത്വത്തിന് വിവിധ തലങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓർത്തു അതിലാദ്യത്തെ വിഷയം വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ ഗൃഹവിചാരകത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് നാം ദൈവസന്നതയിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു നമ്മുടെ ഭൗമിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും ഈ ഗൃഹവിചാരകത്വത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ കൂടി ലളിതമായി നമ്മൾക്കറിയാം അത് പ്രായോഗിക ജീവിതം സഭാ പരിപാലനം ഈ വിഷയമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ പ്രസ്തുത വിഷയങ്ങൾക്കും നാം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം കൂടെ വളരെ ഹ്രസ്വമായ നിലയിൽ അതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കുന്ന കാലയളവിലെ കംപ്ലീറ്റ് ജീവിതത്തിനും സാമൂഹ്യ ജീവിതം വ്യക്തി ജീവിതം സഭാ ജീവിതം കുടുംബ ജീവിതം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഭൂമിയിലുള്ളതാണ് ഇതിനെല്ലാം ഗൃഹവിചാരകത്വം ഉണ്ട് ഗൃഹവിചാരകന്മാരിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതോ അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എന്നത്രേ അപ്പോൾ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വ്യക്തി ജീവിതം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പടി വരുന്നത് കുടുംബ ജീവിതമാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തോട് ദൈവസന്നിധിയിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ പൈതൽ തൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം കുടുംബ ജീവിതം ഒരു ഗൃഹവിചാരകത്വം ആണ് അതാണ് ശരിയായ ഗൃഹവിചാരകത്വം സഭ മറ്റൊരു ഗൃഹവിചാരകത്വം അപ്പോൾ കുടുംബ ജീവിതം ശരിയല്ലെങ്കിൽ സഭാ ജീവിതം ശരിയാകത്തില്ല കുടുംബ ജീവിതം ശരിയല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ജീവിതവും വിവാഹിതരുടെ വ്യക്തി ജീവിതവും ശരിയല്ലാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ഗൃഹവിചാരകത്വം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും കുടുംബസ്ഥരും വിവാഹിതരും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറച്ചുകൂടെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അത് ഉപകരിക്കും വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ ഒന്നു കരിന്തിർ ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കരിന്തിർ ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നമ്മളത് ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയ വിധവയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് വായിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം സ്ത്രീ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയാൽ തനിക്ക് മനസ്സുള്ളവനുമായി വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനുമായി മാത്രമേ ആകാവൂ വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് തനിക്ക് മനസ്സുള്ള ആരെയും വിവാഹം കഴിക്കാം അത് വിധവമാർക്ക് മാത്രമല്ല യുവാക്കൾക്കും യുവതികൾക്കൊക്കെ സാധ്യമായൊരു വിഷയമാണ് തനിക്ക് മനസ്സുള്ളവരെ ഒക്കെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് അതിന് ശേഷം എടുത്ത് പറയുകയാണ് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനുമായി മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കുവാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അതാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ വ്യവസ്ഥ രണ്ടാമത് നമ്മൾ രണ്ട് കുരിന്തർ ആറിൻ്റെ പതിനാലിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ അവിശ്വാസികളുമായി ഇണയല്ല പിണ കൂടരുത് എന്നുള്ള വിഷയവും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കുരിന്തർ ആറിൻ്റെ പതിനാല് അപ്പോൾ ഗൃഹവിചാരകത്വത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പടി കുടുംബ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവന് ശരിയായ നിലയിൽ വിശ്വസ്തയോടെ ഗൃഹവിചാരകത്വം കുടുംബ ജീവിതത്തോടുള്ള
ആരെയും വിവാഹം കഴിക്കാം പക്ഷേ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനുമായി മാത്രമേ ആകാവൂ ഈ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് എല്ലാവരെയും വിവാഹം കഴിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലാവരും കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അപ്പോൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ള ആശയത്തിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഇവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വേർപെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതെയുള്ള വിവാഹം എന്ത് ചെയ്യും ഗൃഹവിചാരകത്വം ശരിയായ നിലയിൽ നടത്തുവാൻ കഴിയാതെ വിശ്വാസി പരാജയപ്പെട്ടു പോകുവാൻ മുഖാന്തരമാകും അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രത്യേകമായി ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇനി വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അവരുടെ ലൈംഗിക ജീവിതം ആണ് സാധാരണ ഈ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ വരും വിശ്വാസികൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവവചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലുള്ള ഗൃഹവിചാരകത്വത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ പരിശോധിക്കും അങ്ങനെ പറയുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം എബ്രായ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാം വാക്യം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടെ കൂടെ വായിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണത് വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യവും കിടക്ക നിർമ്മലവും ആയിരിക്കട്ടെ ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നല്ല കിടക്ക വിരിച്ച് കിടക്കണം എന്നല്ല അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ലൈംഗിക ജീവിതം നിർമ്മലമായിരിക്കണം എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം അങ്ങനെ പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം മലാഖി പ്രവചനം രണ്ടിൻ്റെ പതിനാലിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ജീവിത പങ്കാളിയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തണം മലാഖി പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം പതിനാലും പതിനഞ്ചും കാരണം എന്താ അവൾ നിൻ്റെ ധർമ്മപത്നിയല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വൈഫ് ബൈ കവനൻ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്ന വിഷയം ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം അവൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ പോലെ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ആ കാര്യത്തിൽ അവൻ കർശനമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ലൈംഗികത പ്രധാന ഒരു വിഷയമായിട്ട് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലും വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം വിശുദ്ധി കാത്തുപാലിക്കാത്തത് എന്ത് സംഭവിക്കും വിവാഹമോചനത്തിൽ വന്ന് കലാശിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലും വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലും വിവാഹമോചനം ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു അതിൻ്റെ മൂലകാരങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മായിയപ്പൻ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അമ്മാവി അമ്മ ഇഷ്ടപ്പെ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പുറത്തു പറയുന്നെങ്കിലും ശരിയായ നിലയിൽ അതിൻ്റെ കാരണം അവർ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ജീവിതം അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അതിന് കാരണം എന്തുവാ അവർക്ക് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അവർക്ക് ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങളോ തുല്യമായ ഒരനുഭവം അവരുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പരാജയം അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം പറയുന്നത് വിവാഹത്തിന് മുമ്പും വിവാഹത്തിന് വെളിയിലും ലൈംഗിക ബന്ധം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ദുർനടപ്പ് വിശ്വാസികൾക്ക് പാടില്ല എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ദുർനടപ്പിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നൊരു വിശ്വാസി എന്ത് ചെയ്യും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം കൊലിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദുർനടപ്പ് ആചരിക്കുന്നവൻ തന്നോട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ശരീരത്തോട് തന്നെ പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരത്തെ വേശിയുടെ ശരീരവുമായിട്ട് ചേർക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇതിലും വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയുടെ വിഷയം എന്താ സ്വതന്ത്രമുറ പോലെയാണ് സ്വതന്ത്രമുറയിൽ ദൈവം മോറലി മനുഷ്യൻ്റെ ധാർമ്മിക ബോധ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ പാപമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ആ വിഷയത്തെയൊക്കെ അനുമോദിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റി ആയിരുന്നു സ്വതോങ്കുമോറ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം തന്നെ ഹോമോ സെക്ഷൽ സ്വവർഗ വിവാഹ നിയമപ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്ക് പോലും അതിനോടുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ലോകത്തിൻ്റെ നിയമമല്ല ദൈവവചനത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ലംഘിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഗൃഹവിചാരകത്വത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിൻ്റെ കണക്ക് ദൈവസന്നതയിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി ഭാര്യ ഭർത്തക്കാരുമാർ അത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്
കത്തോലിക്കർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പടിയാണ് പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് വേറെപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾക്ക് ആ വിഷയം പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സെക്കുലർ ജീവിതത്തിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിസ്സാര വിഷയങ്ങളുടെ പേരിൽ പോലും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പോകുവാൻ കഴിയാതെ അവർ വേർപാട് അന്വേഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വേർപാട് അന്വേഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് എന്താ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശ്വ അവിശ്വാസികൾ ഇടയ്ക്ക് പോയി വിശ്വാസികൾക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ദൈവം മക്കൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരുടെ മക്കൾ വളർന്നു വരുന്ന പ്രായത്തിൽ ദൈവം ജീവിത പങ്കാളിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം എന്ത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുകയും കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയും വേണം കുടുംബജീവിതത്തിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ ഒന്നാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യണം ഭാര്യയെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം എന്നല്ല ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം എന്നാൽ എന്നാൽ ചില വീട്ടിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തും ചിലർത്ത് പഴയ ഭർത്താവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ പോകുന്നു അതൊക്കെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വെളിയിലാണ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ക് കൊടുക്കണം എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കത്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇവിടെയുണ്ട് ഭർത്താവ് സ്നേഹിച്ചില്ലേ ഭാര്യ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട ഭാര്യ കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഭർത്താവ് സ്നേഹിക്കുകയും വേണ്ട പക്ഷേ ദൈവസന്നയിൽ നാം വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം നമ്മളുടെ പങ്കാളി എന്ത് ചെയ്തു എന്നതല്ല നമ്മോട് എന്തായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രമാണം അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുകയും കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയും വേണം ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം അവിടെ ഈ ബഹുമാനത്തിന് കാരണം പറയുന്നത് എന്താ ജീവൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികൾ അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും കീഴ്പ്പെട്ടും ബഹുമാനിച്ചും പോകുവാനായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ജീവൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികൾ ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം ഇനി അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവിനോടുള്ള വിധേയത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രമാണം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സഭ കർത്താവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം അവിടെ നാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ കർത്താവിന് വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ബാഹ്യമായ പ്രദർശനമാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രായോഗിക തലം നമ്മൾ പത്ത് ദിവസം ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എങ്കിലും ഭർത്താക്കന്മാർ അവിശ്വാസികളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നല്ല നടപ്പ് കണ്ടിട്ട് അവർ ഇതിനോട് ചേർന്ന് വരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും അവിടുത്തെ വിഷയം എന്താ ഏതായാലും അവിശ്വാസിയായ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ബഹുമാനിക്കത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസിയായ ഭാര്യയെ എന്നാൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുഖാന്തരം ആ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ മുഖാന്തരമാകും എന്ന് പറയുന്നു ഇതതിൻ്റെ പ്രായോഗികത അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല എന്നോ ഭാര്യ എനിക്ക് കീഴ്പ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലോ എന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ ദൈവസന്നതിയിൽ വിലപ്പോകില്ല നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ നിറവേറ്റണം അത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസം മോള് പറയും ഇവിടെ ചേർന്ന് പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പേരൻസിൻ്റെ ഒരു ആ മോളിങ്ങ് പോരെ പണ്ടാണെങ്കിലോ നിക്കിടി അവിടെ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിച്ചു വിട്ടതാ ഇപ്പോഴെങ്ങനെ മോളിങ്ങ് പോരെ ഞാൻ ഏറ്റുവാക്കുകാർ ഉപദേശിമാരും ചെയ്യും മൂപ്പന്മാരും ചെയ്യും വിശ്വാസികളും ചെയ്യും മോളിങ്ങ് പോരെ എന്താ വിഷയം വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പരസ്പരമുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം വേർപെട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ
പരാജയം നമ്മുടെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ വലുതായിട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് അന്ന് പോയ തന്നെ നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി സംഭവിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ വിഷയം വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയണം മോനെ നീ മൂപ്പൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് മുമ്പിലല്ല കവണിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതുകൊണ്ട് അത് വിച്ഛേദിക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല വിച്ഛേദിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വിവാഹമോചനവും പുനർവിവാഹവും വ്യഭിചാരമായിട്ടാണ് ഒന്ന് കുര്യന്തർ ഏഴിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് കുര്യന്തർ ഏഴിൻ്റെ പതിനൊന്ന് അപ്പം ഗൃഹവിചാരകത്വം ആദ്യം ആരംഭിക്കേണ്ട വിഷയം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നിടത്ത് അത് ആരംഭിക്കണം അവിടെ ഗൃഹവിചാരക വിചാരകത്വം തെറ്റിയാൽ മുമ്പോട്ടുള്ള സകല സ്റ്റെപ്പിലും ഈ അവിശ്വസ്തത കടന്നു വന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് അവിശ്വസ്ത കാണിക്കുന്നുള്ള ആശയമല്ല ദൈവം നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുവാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നു ഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ മക്കൾക്ക് വിവാഹം വരുമ്പോൾ അവരുടെ പങ്കാളികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നാം ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരം ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ നമ്മൾ പറ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വരുന്ന ഏഴിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനും ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്കും കടം പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യട്ടെ ദൈവവചനം ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് വരുന്ന ഏഴിൻ്റെ പതിനഞ്ച് സമാധാന ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗൃഹ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ഗൃഹവിചാരകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ സമാധാന ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഈ സമാധാന ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാ കർത്താവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയും കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് വ്യവസ്ഥാപിതമല്ല ഓരോരുത്തരുടെയും പങ്കാളിത്തമാണ് അത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവർ ജീവൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഉടമ അടിമ ബന്ധമല്ല അവർ ജീവൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികൾ തുല്യമായ അവകാശം അവർക്കുണ്ട് ആ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും കീഴ്പ്പെടലും ഈ കീഴ്പ്പെടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് സഭയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കീഴ്പ്പെടുത്തും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കീഴ്പ്പെട്ടില്ല ഭാര്യ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും കീഴ്പ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയണം അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം ഏത് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം ഇത്രയും വിഷയം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ വിവാഹം ഇത്രയും വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വന്നു ഇനി കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ മക്കളെ ദൈവം തന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവരെ വളർത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ നമുക്കൊരു ഗൃഹവിചാരകത്വം ഉണ്ട് ഒന്ന് തിമത്യോസ് മൂന്നിൻ്റെ നാല് ഒന്ന് തിമത്യോസ് മൂന്നിൻ്റെ നാല് മക്കളെ അനുസരണത്തിൽ വളർത്തണം അപ്പോൾ മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം മാതാപിതാക്കൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അവരെ അനുസരണത്തിൽ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിലോ എഫ് എസ് ലേഖനം ആറിൻ്റെ ഒന്ന് അമ്മയപ്പന്മാരെ മക്കൾ അനുസരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നാം എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ശരീരം നാം എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം എങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഈ വിഷയങ്ങൾ കർത്താവ് ഗൃഹവിചാരകത്വത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ വെച്ച് ആ വിഷയങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ വിശകലനം വിശ്വസ്തത കാണിച്ച് അവർക്ക് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും വിശ്വസ്തതയുടെ പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകും അല്ലാത്തവർക്ക് ന്യായവിധിയോട് കൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ വരും അത് നമ്മൾ പിന്നാലെ പഠിക്കുന്നതാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഇവിടെ രണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കർത്താവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായി ഭൂമിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് നമുക്കുള്ള ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നതുപോലെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവിൽ എന്നതുപോലെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയും വേണം സ്നേഹമുള്ളിടത്താണ് കീഴ്പ്പെടൽ ഉണ്ടാകുക ബഹുമാനമുള്ളിടത്താണ് സ്നേഹമുണ്ടാകുക ഇതെല്ലാം പരസ്പരം
ഒരല്പം വേർപാടൊക്കെ പാലിക്കേണ്ടതായിരുന്നു സ്വതകുമർ ഒരു സ്വൽപ്പം ഇപ്പം മാറിയാലും അവിടെ നീരോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ലോത്ത് നോക്കിയത് ലോകത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി സ്വതകുമാരയിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് തൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അധാർമ്മികതയുടെ ഭവിഷ്യത്ത് നേരിട്ട് കണ്ട് അതിൻ്റെ തിക്തഫലം മുഴുവനും തലമുറകളായി അനുഭവിക്കത്തക്ക ഒരു വഴി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവം മക്കൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ ലോത്തിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞു വലിഞ്ഞുപോയ നീതിമാൻ ആ തൻ്റെ നീതിക്ക് നഷ്ടമൊന്നും വന്നില്ല പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു തൻ്റെ നീതി ബോധത്തിൽ താൻ വലഞ്ഞു അതിന് കാരണം എന്താ യുവജന ലേഖനത്ത് വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് വഷളത്തും കണ്ടും കേട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കും അത് സ്വാധീനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വലഞ്ഞു പോയ നീതിമാനായിട്ട് വരും അങ്ങനെ വിശ്വാസികളാകുവാനായിട്ട് പാടില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിലും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പരിഹാരമൊന്നും എവിടെയും ഇല്ല വലഞ്ഞു പോകുന്നവർ ഇങ്ങനെ വലഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അടിസ്ഥാനം എവിടെയാണ് പ്രോപ്പർ ടീച്ചിങ് ഈ വിഷയത്തെ അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തോടെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ന് പലരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷയമാണ് എന്നാൽ ഈ വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ദൈവം ഒരു പ്രമാണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രമാണത്തിന് പുറത്തു പോകുന്ന എല്ലാതും അവിശ്വസ്തതയുടെ പട്ടികയിൽ വരും അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ അനുസരണത്തിൽ വളർത്തണം മക്കളോട് ഈ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മക്കൾ അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കണം ഇതിൽ സ്ഥലം സഭയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇനി അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ സഭാജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭാജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ വിശ്വസ്തയെ പരിശോധിക്കും ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദൈവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് ഇത് എഴുതുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണിത് സഭയിൽ ഒരു വിശ്വാസി എങ്ങനെ നടക്കണം സഭയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രാദേശിക സഭയിലും സാർവത്രിക സഭയിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദിവസം മുതൽ ഒരു വിശ്വാസി സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുമ്പോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഗൃഹവിചാരകത്വത്തിൻ്റെ പട്ടികയിൽ വരുന്നു ആ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഒന്ന് ഒരിന്തർ നാലിൻ്റെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഗൃഹവിചാരകന്മാരിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയം നാം വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സഭയിലായിരിക്കുമ്പോൾ സഭയോട് നമുക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് ഈ വിഷയം കർത്താവ് പരിശോധിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു വാക്യം വായിച്ചു എബ്രാ ലേഖനം പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവർക്ക് അനുസരിച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ അവർ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടുന്നവരാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജാഗരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതവർ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടല്ല സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ ഇടവരുത്തുവിനല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈ വാക്യം വായിച്ചതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് ശുശ്രൂഷകരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സഭയിൽ വിശ്വാസികളും ഉണ്ട് ശുശ്രൂഷകന്മാരുമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്താ വേർപാട് സഭകളിൽ എല്ലാവരും മനസ്സിലാ സഭയിൽ ജനാധിപത്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആരില്ല ഒരു നേതൃത്വമില്ല ഞങ്ങളെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കാക്കയെ പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുക അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറയാം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സഹോദരന്മാർ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സഹോദരന്മാർ പക്ഷെ സഭയിൽ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാരല്ല സഭയിൽ ദൈവം ഒരു ക്രമം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്രമത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ പങ്കാളിത്തം എന്താണ് സഭയിൽ രണ്ട് കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് ഒന്ന് വിശ്വാസികളും രണ്ട് ശുശ്രൂഷകരും വിശ്വാസികളും ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനങ്ങളും സഭയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നടത്തുന്നവരും നടത്തപ്പെടുന്നവരും സഭയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഭയിൽ എല്ലാവരും തുല്യരല്ല അത് വേർപാട് ഉപദേശത്തിന് വിരോധമാണോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂട്ടുമ്പോൾ സൺഡേ സ്കൂളിലെ കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ട് ഇന്ന് വേർപാട് സഭയിൽ ആലോചന പറയാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും വീടുകളിൽ മക്കൾ പറയുന്ന അനുസരിക്കുന്ന പോലെ ഈ കൊച്ചു യുവാക്കന്മാർ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ പോലും അനുസരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നത്തെ സഭകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളാണ് ഇന്ന് സഭകളുടെ
സുവിശേഷകന്മാരായും ഇടയന്മാരായും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്ഥലം സഭ അപ്പസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും സഭയുടെ അടിസ്ഥാന പണിയാണ് ഇന്ന് സ്ഥലം സഭയിൽ ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന നായകത്വം വഹിക്കുന്ന സഭയെ നടത്തുന്ന ശുശ്രൂഷ ഗണങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം പ്രധാനമായിട്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ഗണം കൂടെ വരുന്നു മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് സുവിശേഷകന്മാർ മൂപ്പന്മാർ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ഡീക്കന്മാർ ഈ ഡീക്കന്മാർ സഭയുടെ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങൾ നോക്കുന്നവരാണ് ബാക്കി മൂന്ന് പേരും സഭയുടെ ആത്മീകമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് സുവിശേഷകന്മാർ മൂപ്പന്മാർ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ എഫ് എസ് ലേഖനം നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ സഭയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം സഭയിൽ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ് ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് പക്ഷെ ദൈവസഭയിൽ വരുമ്പോൾ സ്ഥലം സഭയിൽ വരുമ്പോൾ സഭയുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസിയും അല്ലെങ്കിൽ നടത്തുന്നവരും നടത്തപ്പെടുന്നവരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരങ്ങൾക്ക് പദവികൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് ശുശ്രൂഷകന്മാരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അതാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത് എന്താ വായിച്ചത് നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവരെ അനുസരിച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ പത്രം ദിവസത്തിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂർഖന്മാർക്കും കീഴടങ്ങിയിരിക്കും അത് ചില മൂപ്പന്മാർ മൂർഖന്മാരാണ് ചിലർ സാധിച്ചില്ല ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം സഭയിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് വരുമെന്ന് ചില മൂപ്പന്മാർ ഭയങ്കര കണിശക്കാർ നമുക്ക് അവരെ കണ്ണി കണ്ടുകൂടാ പക്ഷെ നമ്മൾ വല വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ അവരുടെ ഹൃദയം വളരെ പരമാർത്ഥതയുള്ളൊരു ഹൃദയമായിരിക്കും അവർ ശാസിക്കും അരിശപ്പെടും കോപിക്കും എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷെ അവരുടെ ഹൃദയം പരമാർത്ഥ ചില മൂപ്പന്മാർ ഈ വളരെ പ്ലസ് എൻ്റെ അസ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ആരോടും കോപിക്കത്തില്ല ഒന്നും ശാസിക്കത്തില്ല വളരെ കൃപയോട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്ത് വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ അവരനങ്ങത്തില്ല അവരങ്ങ് ഇരുന്നേക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സമീപനവും ശരിയല്ല ഇനി ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും എന്ത് വേണം ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തന്മാർക്കും കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം മൂർഖന്മാർക്കും കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം എന്നിട്ട് പറയുക അവർ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കണം ആരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ചു ഒരു സഭയിൽ നാൽപ്പത് വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂപ്പന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് മുമ്പിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പന്മാരായി സഭയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന എത്ര പേരുണ്ടോ അത്ര പേരും ഈ നാൽപ്പത് വിശ്വാസികളുടെ കണക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസത്തിന് മുമ്പാകെ ബോധിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർപ്പിച്ചത് മൂപ്പനാകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആദ്യം ഭരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു വിഷയമാണ് ഈ നാൽപ്പതെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാരം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ ഈ നാൽപ്പതെണ്ണത്തിന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്രാപ്തി ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അവിടെ കയറാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വിളിച്ചു നിർത്തി ഈ നാൽപ്പതെണ്ണത്തിന് കണക്ക് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് പറയാം അവ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടല്ല സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ ഇടപെട്ടെന്ന് പറയാൻ മൂപ്പൻ ശുശ്രൂഷ അവിടെ എന്തുണ്ട് അവർ ശാസിക്കും തർജനം ചെയ്യും പ്രബോധിപ്പിക്കും അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് പറയും ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് കൂടിയാൽ പറയും അത് നിങ്ങളല്ല ഞങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങ് കേട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ മൂപ്പന്മാരുടെ ആവശ്യം എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നടത്തി കൊടുക്കാൻ ഒരു ഔദ്യോഗിക കമ്മിറ്റി ഇന്ന് അങ്ങനെ ആയിക്കാൻ വേർപാട് സഭയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് വേർപാട് സഭ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ മൂപ്പൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കേണ്ടത് വിശ്വാസികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല ദൈവം നോക്കിക്കോളും ദൈവം നിയമിച്ചാക്കിയ മൂപ്പന്മാർ ദൈവസഭയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ യോഗ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിന് ഇടപെടേണ്ട ചില ക്രമീകരണം ദൈവവചനത്തിലുണ്ട് ആർക്കും കയറി എങ്ങനെ മേയാനുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാരല്ല സുവിശേഷന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരും മൂപ്പന്മാർക്കൊരു വിചാരമുണ്ട് സുവിശേഷന്മാർ ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റേഷൻ കൊടുത്തവരാണ് മാസം പോക്കറ്റ് മണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കീഴിൽ മൂപ്പന്മാരുടെ കീഴിലല്ല സുവിശേഷന്മാരുടെ സ്ഥാനം സുവിശേഷകന്മാർ മൂപ്പന്മാരെയും പോലെയും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ പോലെ തുല്യമായ സ്ഥാനത്തിൽ ദൈവസഭയിൽ സഭയെ പരിപാലിക്കുവാൻ ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് സുവിശേഷകന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ക്രമീകരണം കൂടെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ വിശ്വാസികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിശ്വാസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം സുവിശേഷന്റെ ജീവ
ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഗൗരവം ദൈവസഭയിൽ ആരും പഠിപ്പിക്കും മൂപ്പന്മാരും പഠിപ്പിക്കത്തില്ല സുവിശേഷന്മാരും പഠിപ്പിക്കത്തില്ല കാരണം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശുശ്രൂഷയും കുറേ മൂപ്പ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറിയിരിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കത് രണ്ടും വിഷയമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവി വിഷയം പറഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവർക്ക് അനുസരിച്ച് കീഴടങ്ങിയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നല്ല എന്ന് പറയാൻ എന്താ ദൈവസേന കണക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ അത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ വിശ്വാസ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല അവർ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ അതിന് ഞാനൊരു വ്യവസ്ഥ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതാ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് ദൈവസഭയിൽ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വിഷയം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ദൈവസഭ എന്നും പരാജയപ്പെട്ടുവോ അന്ന് സഭകളിൽ പരാജയം തുടങ്ങി അത് തന്നെയാണ് വിഷയം വിശ്വാസികൾ പ്രജകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പല ഒരിക്കലും നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് ആ പോലീസുകാരി അല്പം പറയാറുണ്ട് ജനം നിയമം കയ്യിലെടുക്കരുതെന്ന് എന്താ എൻ്റെ ആശയം ദൈവസഭയുടെ പരിപാലന ക്രമത്തിൽ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിനൊരു ക്രമം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയാം ഇവിടെ നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം സുവിശേഷകന്മാരെ മൂപ്പന്മാരെ ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരെ ഡീക്കന്മാർക്ക് ഇവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം ഇത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കീഴടങ്ങുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അടിസ്ഥാനം കർത്താവിന് കീഴടങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ്റെ നേരെ കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആശയം എന്താ ഇവന് ദൈവത്തെ ഭയമില്ല എന്നതിൻ്റെ ആശയം ഇവൻ കർത്താവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന ഇതിൻ്റെ ആശയം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വൃക്ഷത്തെ ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഗൗരവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എന്തറിയത്തില്ല സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ പിന്നെ മൂപ്പനെയും സുവിശേഷൻ വരച്ച വരെ നിർത്താമെന്ന് നിർത്തും അവർ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ എന്താ ഇവിടെ പറയുക നിനക്ക് നന്നല്ല എന്താ ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഇത് ഓർത്ത് കൊഴുവ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കീറിക്കളയും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആശയം എന്താ ഇത് വേറൊരു വിഷയത്തുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതേ വിഷയം ഇവിടെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് നന്നല്ല നമുക്ക് മലയാള ഭാഷയിൽ ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് ഈ വിഷയം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്പം ബോധമുള്ളവർക്ക് ഈ വിഷയം മനസ്സിലാകും സഭാപരിപാലനം എന്നുള്ള വിഷയം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു പോളിഷ്ഡായിട്ട് മൂപ്പന്മാർക്കും കുഴപ്പമില്ല വിശ്വാസികൾക്കും കുഴപ്പമില്ല സഹോദരിമാർക്കും കുഴപ്പമില്ല ആർക്കും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു പരിപാലനം അതല്ല പരിപാലനത്തിന് ഒരു ക്രമമുണ്ട് സഭയിൽ വിശ്വാസികൾ അവരെ നടത്തുന്നവർ ആരൊക്കെ ആയാലും അവർക്ക് വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കണം ഒന്ന് തിമ്മറ്റിയോ സഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഒന്നത്തെ മത്യോ സഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് മൂപ്പന്മാരെ മാനിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഇരട്ടിമാനം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്ന വാക്യം ഒന്നത്തെ മത്യോ സഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് നന്നായി ഭരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാരെ പ്രത്യേകം വചനത്തിലും ഉപദേശത്തിലും അധ്വാനിക്കുന്നവരെ തന്നെ ഇരട്ടിമാനത്തിന് യോഗ്യരായി എണ്ണുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് മൂപ്പന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ എന്താ അപ്പം നുറുക്കി ആശീർവാദം പറഞ്ഞു അതാണ് ചിലർ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് അപ്പം നുറുക്കി ആശീർവാദം സ്തോത്ര കാഴ്ചയ്ക്ക് സ്തോത്ര സ്തോത്രം ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഇതാണ് മൂപ്പൻ്റെ ജോലി പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നന്നായി ഭരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാർ അപ്പം ഭരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാരുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പ്രത്യേകം വചനത്തിലും ഉപദേശത്തിലും അധ്വാനിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പൻ ഉപദേഷ്ടാവുമായിരിക്കണം ഭരിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഡറും ആയിരിക്കണം ടീച്ചറും ആയിരിക്കണം ഒരു മൂപ്പൻ അപ്പോൾ മൂപ്പൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ടീച്ചിങ്ങിനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പൻ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ദൈവവചനം ദൈവസന്നതിയിലിരുന്ന് ക്രമമായിട്ട് പഠിക്കുകയും വിശ്വാസികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വിശ്വാസികൾ അവരെ മാനിക്കണം അവർക്ക് ഇരട്ടിമാനം കൊടുക്കണം എന്താ ഇരട്ടിമാനം മാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ഇരട്ടി മാനം അപ്പോൾ എല്ലാ മൂപ്പന്മാർക്കും എല്ലാ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കും മാനം കൊടുക്കണം വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഡബിൾ പോർഷൻ ഇരട്ടി മാനം കൊടുക്കണം നമ്മളതിനൊരു കഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ശ്രേഷ്ഠദാസൻ ചോട്ടാദാസൻ സാധാദാസൻ ഇങ്ങനെ കുറേ ദാസൻ ശ്രേഷ്ഠദാസന് ഇരട്ടി മാനം എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ് സാധാദാസൻ ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ പാവം പിടിച്ച കുറച്ച് ദാസന്മാരുണ്ട് അവർ എത്ര നല്ല ശുശ്രൂഷയില്ല അവർ ആ കാറ്റഗറി 
കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനം അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുശ്രൂഷകന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ആശയം വരുന്നത് ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും വാക്യത്തിന് ആധാരമുണ്ട് ആ വിഷയം നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ച് പോകുമ്പോഴാണെന്ന് മനസ്സിലാകുകയാണ് ഒന്ന് തെമ്പത്തിയോസ് അത് സോറി ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അധ്വാനിക്കുകയും കർത്താവിൽ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അറിഞ്ഞ് അവരുടെ വേല നിമിത്തം ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വിചാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്താ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കർത്താവിൽ അധ്വാനിക്കുകയും ഭരിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾ അറിയണം എന്താ അറിയാം ആദ്യം അറിഞ്ഞാൽ എന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റും അറിയണം ആരൊക്കെയാണ് മൂപ്പന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് സുവിശേഷന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് ഉപദേഷ്ടക്കന്മാർ ഈ വിഷയം ഒരു വിശ്വാസ സഭയിൽ വരുമ്പോൾ അറിയണം നമുക്കറിയത്തില്ലേ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ മൂപ്പന്മാർ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന സുവിശേഷകർ അങ്ങനെയാണോ അല്ല ദൈവവചനം നമ്മളെ ക്രമമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വചനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തന്ന ആത്മീയ പിതാവിനോട് സ്നേഹം നമുക്ക് എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ രക്തം ചുരുത്ത് ചുരുക്കം അതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാം ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം സഭയിൽ കർത്താവിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവർ ആരെ കർത്താവിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവർ മൂപ്പന്മാരും സുവിശേഷകന്മാരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരും അവരെ അറിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വേല നിമിത്തം എന്താ കാര്യം നമ്മൾ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് അല്ലെ പത്ത് മണി തൊട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ ഒരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഒരു സുവിശേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നേരം വെക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ഉച്ച വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല രണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി ഉച്ച എന്നാ പണി നമ്മൾ ചോദിക്കുക എന്നാ പണി ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയാണ് കർത്താവിൽ അവൻ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് അധ്വാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ജോലിക്കിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സുവിശേഷകൻ ഈ മൂപ്പൻ നിങ്ങളെ ഒക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവസന്നിൽ ജാഗരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു അധ്വാനമാണ് അത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അറിയണം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു രോഗം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രോഗം വരുമ്പോൾ മാത്രം ഓടി ഉപദേശിച്ചെടുത്തൊരു ഓട്ടോ അല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് എനിക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തത ഞാൻ എല്ലാം തൃപ്തിയോടെ ആയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുക കർത്താവിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവരെ അറിയണം അവരുടെ ഭാര ഭാരം അവരുടെ വേലയുടെ ഭാരം ഇത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവർ സ്നേഹത്തോടെ വിചാരിക്കണം കാണുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായ്മ കൊടുക്കണം അത് നല്ല കാര്യമാണ് കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് സ്നേഹത്തോടെ വിചാരിക്കണം എന്താ സ്നേഹത്തോടെ വിചാരിക്കുക എന്ന് പറയാം കൂട്ടായ്മ അതിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് സ്നേഹത്തോടെ വിചാരിക്കുന്ന വശ നമുക്ക് ആ സഹോദരനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം പണ്ടൊക്കെ കാലത്ത് കാ പിതാക്കന്മാർ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മക്കൾ ഓടി കട്ടിലിനടിയിൽ കയറി ഒളിക്കുമായിരുന്നു സ്നേഹം ഉണ്ടോ പേടിയാണ് അത് ബഹുമാനം കൊണ്ടല്ല എന്നാൽ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യും ഭർത്താവ് കയറി വരുമ്പോൾ ബാധക്കൾ വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കും അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രദർശനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ അധ്വാനിക്കുന്ന കർത്താവിൽ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാർക്കും സുവിശേഷകന്മാർക്കും ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരോടുമുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാരം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതല്ല അവർ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അവരോട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കാനും പറ്റത്തുള്ളൂ ഇന്ന് കൈ കൊടുക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല കൈ കൊടുക്കുന്നതിന് അപ്പം തിന്നണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും കൈ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ തിന്നുന്നതിന് ശിക്ഷാ വിധി ഇപ്പോൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവവചനം അങ്ങനെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ സ്ഥലം സഭയിൽ സഭയെ നടത്തുന്നവരും നടത്തപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ശുശ്രൂഷകന്മാരോട് മൂന്ന് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്ന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം കീഴടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കാണുമ്പോൾ മുട്ടുംകുത്തി വീണമെന്നുള്ള ആശയം അവരോടൊരു ബഹുമാനമുള്ള ഹൃദയം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ ആശയം അതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ മാനിക്കണം വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക മാനം നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ കൊടുക്കണം പിന്നെ അവരെ സ്നേഹത്തോടെ വിചാരിക്കണം എന്താ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആശയം ഞാൻ ഈ വിഷയം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ
എനിക്ക് ഈ സഹോദരനോട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസം അവരാരുമായിക്കോട്ടെ എന്നെ വചനം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്കൊരു സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിനോട് എനിക്കൊരു സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു പാളിച്ച വന്നാൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നോട്ടീസ് അടിക്കുകയല്ല കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ മക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം തെറ്റ് ചെയ്താൽ മക്കൾ ഉടനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അടിച്ച് പുറത്താക്കണം അല്ലേ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സഭയിലൊക്കെയാണ് പുറത്തേക്കും വരുന്നത് പുറത്ത് കുടുംബത്തിലെയാണ് സഭയിലോട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവ സന്നദ്ധയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് അവരെ സ്നേഹത്തോടെ വിചാരിക്കണം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ കർത്താവിൽ ചെയ്യുന്ന അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഇന്നലെ വരെ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പോഷണത്തിന് വേണ്ടി രാവും പകലും ഓടി നടന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കാൻ എന്തൊരു അധ്വാനം അദ്ദേഹം തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം വന്ന് പഠിപ്പിക്കണം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി തരണം എല്ലാത്തിനും മറുപടി പറ്റത്തില്ല പോയി കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വചനം എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുക തന്നെ നിക്കരായി കഴിയുമ്പം നിന്നെക്കാട്ടിലും കൂടി ഞാൻ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ മൂപ്പൻ നീ സുവിശേഷകൻ സുവിശേഷകൻ സഭയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം ഓക്കെ മൂപ്പന്മാരോ കീഴ്പ്പെടണ്ടേ ഇതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം കർത്താവിൽ അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം അത് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവമല്ല കീഴ്പ്പെടുന്ന അനുഭവമാണ് ഈ കീഴ്പ്പെടൽ എവിടെയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കർത്താവിലാണ് കീഴ്പ്പെടേണ്ടത് ഇനി നമ്മളായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് വിഷയം ഒരു ശുശ്രൂഷൻ സുവിശേഷകൻ ഒരു മൂപ്പൻ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റു വന്നാൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം വചനത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഓടി നടക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഒന്ന് തിമത്തിയോ സഞ്ചാം അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് തിമത്തിയോ സഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് മൂപ്പൻ്റെ നേരെ ഒരു ആരോപണം വന്നാൽ ഉടൻ നടപടി എടുക്കരുത് അല്ലേ ആ യാതൊരുവൻ്റെ മേലും വേഗത്തിൽ കൈ വയ്ക്കരുത് ആരോടുള്ള മൂപ്പന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആ വിഷയം പറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് സാക്ഷികൾ മുഖേന അല്ലാതെ ഒരു മൂപ്പൻ്റെ നേരെ അന്യായം എടുക്കരുത് പാപം ചെയ്യുന്നവരെ ശേഷമുള്ളവർക്കും ഭയത്തിനായി എല്ലാവർക്കും കേൾ എല്ലാവരും കേൾക്കേ ശാസിക്കുക ഓക്കെ മൂപ്പൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുവിശേഷ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റു വന്ന ഉടനെ സഭലി ചെയ്ത് പരസ്യമായിട്ടൊരു ശാസന എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നുണ്ട് മത്തായി ആ സോറി മത്തായി സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അവിടെ വരുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുവൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ നീ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലണം നീ ചെന്ന് അവനോട് തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അവൻ നിന്നെ അംഗീകരിച്ചാൽ ആ തെറ്റ് പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്നെങ്ങനെയാണ് ഒരു തെറ്ററിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വാട്സാപ്പ് പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറേ പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് വാട്സാപ്പിൽ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും കുറേ പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് അവർ വേറൊരു പണിയിപ്പില്ല പിന്നെ കുറച്ച് പത്രക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട് മാസിക അതിന് വേണ്ടി തന്നെ അങ്ങ് ഇറക്കി അവർ വേറൊരു പണിയില്ല അവർ നോക്കിയിട്ട് കർത്താവിനെക്കാട്ടിലും വിശുദ്ധരാവർ ബാക്കി എല്ലാവരും ഭാവികൾ ഇവരൊക്കെ പണി എന്താ പി ഷാജിൻ്റെ പണിയാണ് ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ദൈവസഭയിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെയോ ശുശ്രൂഷകൻ്റെയോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നാൽ പാപം വന്നാൽ അത് എത്ര ഗുരുതരമാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ അറിഞ്ഞ വ്യക്തി ഇടപെടണം അത് ഇടപെടണം എന്നുണ്ടാകണം ദൈവകൃപയുണ്ടാകണം ദൈവാശ്രയമുണ്ടാകണം വചനപരിചരണം ഉണ്ടാകണം ഇതില്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും ഉടനെ നോട്ടീസ് അടിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ ടീം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ടീം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാത്തോട്ട് അങ്ങ് പോകും പിന്നെ കാട്ടുതീ പോലെ അങ്ങോട്ട് പരക്കും അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്താണ് നാം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു മൂപ്പൻ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് സാക്ഷികൾ മുഖേന അല്ലാതെ അന്യായം എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പൻ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരനായതുകൊണ്ട് സുവിശേഷകൻ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഉപദേഷ്ടാവ് സഭയുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരനായതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പാപത്തെ ലംഘനത്തെ കുറവുകളെ ദൈവവചനം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നു അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ വേഗത്തിൽ നീ കൈവെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ആശയം കേൾക്കുമ്പോഴേ ഉടനടി നടപടിക്ക് പുറപ്പെടരുത് കാരണം എന്താ പല കേൾവികളും തെറ്റായ ആരോപണങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നടപടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവം അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒന്
സാധാരണക്കാരെ ആരും അംഗീകരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ അല്പമെങ്കിലും ദൈവഭയമുള്ള ഒരു മൂപ്പനാണ് സുവിശേഷകനാണ് ഉപദേഷ്ടാവാണ് ആ വ്യക്തിയെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അത് സമ്മതിച്ചിരിക്കും അദ്ദേഹം യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഉടനെ സഭയിൽ പരസ്യമായി ശാസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് ക്രമീകരണം ദൈവസഭയുടെ ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം പുറത്താക്കലല്ല മുടക്കലല്ല യഥാസ്ഥാപനമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ പരിപാടി അറിയത്തുള്ളൂ മുടക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠദാസന്മാരൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അവൻ പിന്നെ പാളയത്തിന് പുറത്ത് പുറഞ്ചാതിയെ പോലെ ഇരിക്കണം അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ അടുത്ത സഭ കൊടുത്ത് നട്ടോട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും കയറാൻ വേണ്ടി വചനം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഗലാത്തി ലേഖനം ആറിൻ്റെ ഒന്നിൽ പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായ സഹോദരന്മാരെ ഒരുത്തൻ വല്ല തെറ്റിലും അകപ്പെട്ടു പോയാൽ ആത്മീകരായി നിങ്ങൾ അവനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണം വിശ്വാസികൾ ശുശ്രൂഷകന്മാർ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് വിശ്വാസികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല ശുശ്രൂഷകന്മാർ സഭയിലുണ്ട് മറ്റ് ശുശ്രൂഷകന്മാരാണ് ആ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ആ ശുശ്രൂഷകന്മാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ തെറ്റുതിരുത്താതെയും സഭയ്ക്ക് സഭയെ മാനിക്കാതെയും ദൈവവചനത്തിൽ വിധേയപ്പെടാതെയും ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ആ വിഷയം സഭയിൽ വരേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം അത് നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് വിശ്വാസികളോടുള്ള കടമകൾ അവരും കണക്ക് പോകുക അതുകൊണ്ടാണ് അവരാണ് ശരിയായ ഗൃഹവിചാരകന്മാർ നമ്മളും ഗൃഹവിചാരകന്മാർ എന്താണ് വിശ്വാസികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ ഗൃഹവിചാരകത്വം അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം അവരെ സ്നേഹത്തോടെ വിചാരിക്കണം അവരിലൊരു തെറ്റ് വന്നാൽ എടുത്ത് ചാടി നടപടിക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവസേനയിൽ ആ വിഷയം വെച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണം പിന്നെ സഭയിലെ ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് വരാം ഇനി ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് വിശ്വാസികളോടുള്ള കടമകൾ അപ്പം വിശ്വാസികൾ മൂപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം സുവിശേഷനും കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പം ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കീഴ്പ്പെടുത്തി വെച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനുള്ള ക്രമീകരണം പറയുന്നുണ്ട് ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് വിശ്വാസികളോടുള്ള കടമകൾ ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ട് അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാം മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ നിലയിൽ ആ വാക്കുപേരും നിങ്ങളുടെ വിചാരണയിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിച്ചു കൊള്ളി ഒരു സുവിശേഷകൻ മൂപ്പൻ ഉപദേഷ്ടാവ് എന്നീ ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടമാകുന്ന സഭയെ മേയ്ക്കുക ഇന്ന് ചിലരോട് കയറി മേയുവാണ് അല്ലേ അതിന് ആശയം വേറെയാ മേയുക എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ കളയുന്ന ആശയം മേയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപാലിക്കുക പത്രോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ കുഞ്ഞാടുകളെ പരിപാലിക്കുക ആടുകളെ മേയ്ക്കുക ആടുകളെ പരിപാലിക്കുക മേയ്ക്കലും ഉണ്ട് പരിപാലിക്കലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ശുശ്രൂഷകന്മാർ ആരാ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ദൈവത്താൽ നിയോഗിതരായി സഭയിലുള്ള സുവിശേഷകന്മാർ മൂപ്പന്മാർ ഉപദേഷ്ടക്കന്മാർ ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ വെക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം നിർബന്ധത്താലല്ല എന്ത് നിർബന്ധം ഓ ഞാൻ മൂപ്പനായി പോയി അതുകൊണ്ട് പരിപാലിക്കണം എന്നല്ല അതിൻ്റെ ആശയം ദൈവത്തിന് ഹിതമാം വണ്ണം മനഃപൂർവമായി എന്താ മനഃപൂർവ്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എൻ്റെ കടമയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിശ്വാസികളെ പരിപാലിക്കണം മനഃപൂർവ്വമായും ദുരാഗ്രഹത്തോടെയല്ല എന്താ ഈ ദുരാഗ്രഹം ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം ഇവിടെ നടക്കണം സാധാരണയുള്ള ശുശ്രൂഷന്മാരൊക്കെ അധികാരം അങ്ങനെയാണ് ദുരാഗ്രഹം പാടില്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹമല്ല ഉന്മേഷത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ഇടവകകളുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവരായിട്ടല്ല ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിന് മാതൃകകളായി തീർന്നുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷത ചെയ്യും ഇതാണ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് വിശ്വാസികൾക്ക് ശുശ്രൂഷകന്മാർ മാതൃകയായിരിക്കണം ഇന്നത്തെ പരാജയം എന്താ ഈ മാതൃക അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആട് കയറി ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അവർ വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ വിഷയത്തിൽ അവർ മനഃപൂർവമായിട്ട് നിർബന്ധത്തോടെയല്ല തങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ സന്തോഷത്തോടെ അവർ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഛേദങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വരും പല സ്വഭാവമുള്ള ആടുകളാണ് ഒന്നിനെ വലത്തോട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് ഇടത്തോട്ട് ഓടും അതിന് ഓരോന്നും പിടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് ഓടും ഇത് ചെറിയ
ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കുള്ളത് അതിനവരാദ്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയം അവരുടെ ജീവിതം മാതൃകാപരമായിരിക്കണം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എന്നാൽ മാത്രം അവരുടെ സംസാര രീതി അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതി സ്ഥലം സഭയിൽ അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു മാതൃകയായിരിക്കണം ശുശ്രൂഷകന്മാർ സുവിശേഷകന്മാരും മൂപ്പന്മാരും മൂപ്പന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ വിഷയം പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ മൂപ്പന്മാരുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളല്ല സുവിശേഷകന്മാർ മൂപ്പന്മാരോടൊപ്പം ദൈവസഭയെ പരിപാലിക്കുവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് സുവിശേഷകന്മാർ ഇന്ന് പലരും പഠിപ്പിക്കുന്നത് സുവിശേഷൻ സഭയ്ക്ക് പുറത്താണ് ജോലി എന്ന് സുവിശേഷൻ സഭയ്ക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ കർത്താവ് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിയമിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഉണ്ടോ സുവിശേഷന്മാരായും മൂപ്പന്മാരായും ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരും നിയമിച്ചു അപ്പോൾ മൂപ്പനും ഉപദേഷ്ടാവിനും സഭയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ സുവിശേഷ സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ശുശ്രൂഷ അതെങ്ങനെ ദൈവവചനത്തിലെ ആ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പ്രകാരം ശരിയോ ശരിയാകത്തില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്താൽ നീ പുറത്ത് നിന്നാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് അധികം കയറി ഭരിക്കേണ്ട ദൈവവചന പ്രകാരം സുവിശേഷകനും മൂപ്പനും ഉപദേഷ്ടാവും ഡീക്കനും ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗപ്രകാരം സഭയിൽ തുല്യ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാണ് ശുശ്രൂഷകളിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഈ വ്യത്യാസം എന്താ ഒരു സുവിശേഷകൻ ഒരേ സമയം സുവിശേഷകനാണ് മൂപ്പനാണ് ഡീക്കനാണ് ഉപദേഷ്ടാവാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സർവ കലാവല്ലഭൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കാറ്റഗറി വരയില്ല സുവിശേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം സുവിശേഷം പറയണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വചനം പഠിപ്പിക്കണം സഭയിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് വേർപെട്ടു വന്ന സഭയിൽ വരാൻ പ്രാപ്തിയാകുമ്പോഴാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുവരെ മൂപ്പൻ്റെ ജോലി അസുവിശേഷം ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ വചനം പഠിച്ച് പരിപാലിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് സഭയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം വന്ന ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം എന്ത് ടെൻഷൻ വന്നാലും ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കളുടെ കല്യാണം നടക്കണം എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും ഉടനെ വിളിക്കുന്നത് സുവിശേഷകനെയാണ് അപ്പോൾ ഡീക്കൻ്റെ ജോലി എന്താ ചെയ്യണം വചനം പഠിപ്പിക്കണം ഉപദേഷ്ടാവിൻ്റെ ജോലി പരിപാലിക്കണം മൂപ്പൻ്റെ ജോലി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സുവിശേഷകൻ സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ സ്ഥലം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സമയം കണ്ടാത്ത നാടൊട്ടും ഓടി നടക്കുന്ന കുറേ സുവിശേഷം പറയുന്നുണ്ട് അവരാണ് ഈ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് സഭയിൽ സ്വന്തം സഭയിൽ കയറി സ്വന്തം സഭയുടെ പരിപാലനം സ്വന്തം സഭയുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഉപദേശ സമയം സുവിശേഷൻ സഭയ്ക്ക് വന്നത് എനിക്ക് സഭയിൽ പ്രത്യേക ജോലിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അതിന് വചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനമൊന്നുമില്ല ദൈവം വിളിച്ച സുവിശേഷകനാണെങ്കിൽ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്വം താൻ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം സഭയിലാണ് സ്ഥലം സഭയിൽ താൻ മാതൃകയായിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം പുറത്തേക്ക് പോയി മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഇനി അടുത്തത് വീണു പോയവനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സുവിശ ഉത്തരവാദിത്വം ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഗലാത്തി ലേഖനം ആറിൻ്റെ ഒന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ ആ വാക്യം പറഞ്ഞു അവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഗലാത്തിയർ ആറിൻ്റെ ഒന്ന് വീണു പോയവനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക സഹോദരന്മാരെ ഒരു മനുഷ്യൻ വല്ല തെറ്റിലും അകപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ ആത്മീകരായ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവനെ സൗമ്യതയുടെ ആത്മാവിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയും എന്താ വശ്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുക സ്ഥലം സഭയിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തെറ്റിൽ അകപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ അവനെ സൗമ്യതയുടെ ആത്മാവിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണം എന്നങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ സഭയിൽ തെറ്റ് പറ്റിയാൽ ഉടനെ മുടക്കാണ് ആ ഒറ്റ പണിയെ അറിയത്തുള്ളൂ അതിന് വചന പരിജ്ഞാനം വേണ്ടല്ലേ ഒരു ഫോൺ കോൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന വിഷയമുള്ളൂ സഹോദരൻ ഇനി മുതൽ സഭയ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന വരെ സഭയിൽ വരേണ്ട സഭയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവില്ല വചനം വായിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു രൂപ ചിലവും വേണ്ട ഇന്ന് ഫ്രീ കോളാണ് എല്ലാവർക്കും മൊബൈൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആണല്ലോ ദൈവസന്നിധി ചെല്ലുന്ന പണി എന്താ സഹോദരന്മാരെ ഒരു വല്ല മനുഷ്യൻ വല്ല തെറ്റിലും അകപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആടിനെ ഇങ്ങനെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ആട് ഒരു ചെളിക്കുഴിയിൽ വീണു പോയാൽ ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ വീണു പോയാൽ അതിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണം എങ്ങനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണം ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനും വിട്ടിട്ട് ഈ വീണു പോയ ഒന്നിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വരണം മൂപ്പൻ അതിന് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളവരെ ഈ ശുശ
David the Rodian, Nadan Pravajak and Parayan, Nith, Tuchedo and the Paranapol, David the Rajavana, Nadan Pravajak and Anapashe, Pravajak and the Atma, Will, the Eva Atma, Will, Tanjan the David Roda Parimbo, Akhar de Til Muribunda, Tanda Pavate Kurche, Langanate Kurche, Bodham and Boltani to Paranu. Nadan Pravajan, Israel Kaha, Udi to Pravajak and Anang Village of Araka, and the Ningara Raja with David, Will you repav and chase it again? In Nanakaki, Pasha Nadan Pravajan, Niana Pav and Chedu. Tavida Mototi, Pinna, David, and Urikil, and Kurche Nalla Gadima Ladu, Parin, right? Well, I don't mind Sandra. Anga, I think our parents are at meager eye and ingle. Yeah, that's Tanya Pertan Arcapetulo, at meager capital, Suvisagano, Mupano, Stalam Safele, Utra, the Pata Victigolo, at meager and lingil, where we show us the Tilaga Pitoboyal, Avenue Urikil, where that's Tanya Pertan or Cacadilla Carana, Yadas Tanya Pertan, the Saumia de Atma Villa. They were the one to Parayana, Saumia de Atma Villa, Yadas Tanya Pertan, Adavacanda, Niam Parixi Lagapada de Pan, Sukhitula. Bakim Binund, Gratar and the Arl Vimble, Manish and Vidikino the Ne. In the new or another body at a combol, Nale Ade Vishing under Nan in Nepari show the combol, Ninda Nelabad and the Nan Nuku, Adagata Varino. Serially in the number two on the Noka in Aria, Walla, we wrote a vice or a Vishwasal, Ilada Kamandi, or a Vishit in a Mumble Cardin and Nelabad at the Victor Abaruda G with the television, Berimbol, Nere opposite in the Tadin, I get in the government at the Kari. Is the Kartava and Vaka. What is Sahodan Valla Tituaga Petoboyal? Amena, Yadas Tana Pertuan Artana, Susro Shagar, they were Sahila Kivichikin, Alan Nalla Adela Makan. You are a land and the Vimbol, Malina Maya, Angi, Bolu, Avagan, Chu, and Ningal Abaroda, Kaduna Kamanipi. The Caparaman number of Suvisha, my and if we can go away and then a woman's lacon. Walter Patan Varneka. A Piani wishing looking in a day when that particular convoy is our and Asam in the village. Suvisha and Anna, they have an Asam in the village. Saho River Pelam Pudia Vishasila. Our Tetum Mille Prasna, Namkari North India situation occur. Immorality of common practice. The Exchequer is Nani Patan Shashi, even made by every king. Shasikim Modaka, in Modaka, so I have a Yani, Saba, very well, and all of the shades on the pom, other than the Sauring, the Tower, the Chundi, and the Yanni, Sour Modaki Konda, Rigan, my lineage. Other than the Sour, the intermediate Chiva, Yanjo Sour Julianda. Namar is a cart to Livana, then a parchi pera on the check and or a tell those on the end of about it. Matta Mertel, Adani, Yangan and Adam Batatulu, Saumia de Atma, Liad in order Sneha Thor, Edda, better, Deva Vajan and Padipejo, Triaduana, Modaka, or Tavakamadi. I mean, the Eva Sabil, Paraji, and the Parana, the Eva Samuha Teletan, and the Eva Samuha Teletan, 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 the Eva Samuha Yakara. Or the Sustrosian, Sustrosian, Telling you, but not the Gandal. Avenilla, the Kanwendi, and the Galataran Jamaicanum. Numbered at a key with the Marunda. Adi Gatum, Savela Mopa Maris, which is a Marundi. What an added number of Padam. Custodian Ayas and Atil. Carta, Ango to Chelen be better term. Ade Pariksha. Ade Alavil. Sondan Jutal Kitter, Borka, Niam Parisha, Gapada de Pine. Sook, she chuckled, and near the Nada Paddy. Ah, Saho, the Nathra Matram Badichuana. Nina come and a slag and Mendy, Nyan Nale, Chalapurdo, Swaricam, or I chair, came over one summer, came over some I recam. Our new Varsha, the Nolan, Sandra Petta, Saho, and the other Sandra Nina, and other Anu for the Lude, Cartavido, the Utenatma. Up to Saha very well in the Parino, the Parinisara, Kaidimel. While I pet on the end of the point, another Parini Vishen, the Makangatir comes of a very well in One of the Slunica and Jinde Padinale. Our number of Vikings, Sahoda and Marin, young and Ningle Prabodi Picano, the Kramanga Tavere, Buddhu Vedeshipin, Ulkarutilla Tavere, the Idea Pertuin, Buddhi Balahin at Tanguin, Ella Verodum, dear Kakshama, Carnipi. The Eva Sapil, so Sorshag and Marker, Vishwa Sigalot, and Dari and Rimano Favani, dear Kakshama, and the dear Kashama Patrosio Cartave, or ten deity, the Jan Etrabrasham, Shemikanum. Patros and Oketa, Yed and the Varna report, Yed of Ravishim Madio, Carta Barnipora, Yed Yed of the Ravish and the Varna Corna, Nine to Tonor of Ravish and Gilum, Nishemikan. Number of Savail, okay. Or Otta Pravish and Shemikan, Namaka Minasun died in Angel. A trio of Vishwasigal Vino Bogade, Avernere, 
നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അവരെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഉൾക്കരുത്തില്ലാത്തവരെ ധൈര്യ എന്താ ഈ ഉൾക്കരുത്തില്ലാത്തവർ അവരായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വേർപെട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് ചേർന്ന് പോകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം എന്താ അവിടെ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിടുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരെ പേടിയാണ് സമൂഹം എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെന്നോട് എന്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് വന്നാലും കൂട്ടുകാരെ കാണുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അറിയാതെ വീണ്ടും ഒന്ന് പുകയിൽ പങ്കാളികളായി പോകും ഉടനെ നമ്മൾ മുടക്കാൻ നിൽക്കുക അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളോട് എന്ത് ചെയ്യണം ഉൾക്കരുത്തില്ലാത്തവരെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധി ധൈര്യപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ പിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെയാണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികൾ വരുമ്പോൾ അവർ ഇറക്കി വിട്ടപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ സുവിശേഷന്മാരെ മൂപ്പന്മാരെ ഒക്കെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി വീട്ടിൽ കയറ്റി കിടത്താൻ കൊള്ളുമല്ലെന്നാണ് പറയണത് അതിന് കാരണം എന്താ നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങ് പോയി ഇപ്പം വേറൊരു യാന്ത്രികമായ മെക്കാനിക്കൽ കള്ളന്മാർ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതൊരു വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ബലഹീനരെ താങ്ങുവാനും ഉൾക്കരുത്തില്ലാത്തവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനും ക്രമം കെട്ടുപോയവർ ജീവിതത്തിൽ ക്രമക്കേട് വരുത്തി അവരെ ബുദ്ധി ഉപദേശിപ്പിക്കാനുമാണ് ഇടയന്മാരെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ മനോഭാവം ഞാൻ മുമ്പേ വിശ്വാസികളുടെ മനോഭാവം പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബഹുമാനത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ശുശ്രൂഷകന്മാരെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ആശയം അവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവരോടൊരു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടാകണം സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ ബഹുമാനം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഒരു സ്നേഹം എന്നെ വചനം പഠിപ്പിച്ച സഹോദരനം ഓക്കെ എല്ലാവരും ആ ഒരു കൈ കൊടുക്കുന്നതല്ല സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 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 ഭാവം നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ചില ടീച്ചേഴ്സിനോട് നമുക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അതൊരു സ്നേഹം ഒരു ബഹുമാനം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒത്തിരി ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ആ ടീച്ചറിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പുള്ളി ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം ശുശ്രൂഷകന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ മനോഭാവം ഇനി വിശ്വാസികളുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് എന്തായിരിക്കണം ഒന്നത്തെ ശ്ലോനിക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് ഒന്നത്തെ സേവനിക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ്റെ ഹൃദയം വിശ്വാസിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അമ്മയുടെ ഹൃദയം അമ്മയെപ്പോലെ ആർദ്രതയുള്ള ഹൃദയമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്നേഹമുള്ള മനസ്സലിവുള്ള കരുണയുള്ള ഒരു ഹൃദയം ഒരു വിശ്വാസിയെ കാണുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസിയോട് ഇടപെടുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആർദ്രത മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഇടപെടണം പിന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ട മനോഭാവം അപ്പൻ്റെ മനോഭാവമാണ് ഒന്ന് തസ്നോനിക്കർ രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പനെ പോലെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും ഉത്സാഹി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം ഒന്ന് തസ്നോനിക്കർ രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടും ഒരേ വാക്യമാണ് ഏഴാം വാക്യവും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യവും ആ വിഷു ഒരേ വിഷയം തന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നു ഇതിൻ്റെ രക്ത ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്വാസി തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ വിശ്വാസിയുടെ തെറ്റിനെ കർശനമായി ശാസിക്കണം ഒരപ്പൻ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് മകൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പൻ പിടിച്ച് നല്ല പിട കൊടുക്കും ഓക്കെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്ക് പറയും ഷൗട്ട് ചെയ്യുമ്പം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അമ്മ ഓടി ഇങ്ങ് വരും അച്ഛാ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ക്ഷമിക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൻ പിന്നെയും പിടിക്കുക അമ്മ വീണ്ടും ഓടി വരും ഇതിൻ്റെ പരിപാടി എത്ര പ്രാവശ്യം അമ്മ ക്ഷമിക്കും എത്ര പ്രാവശ്യം ഓടും ഈ അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഓടും ഈ ഓടാനേ നേരമുള്ള അവർക്ക് കാരണം എന്താ ഞാൻ ഒന്ന് പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞ് ആടി കൊണ്ട് അപ്പൻ പിടിച്ചാൽ തോലി പൊളി ഉറപ്പാ അതുകൊണ്ട് ആ ആടി പലപ്പോഴും അമ്മയ്ക്കിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം സഭയിൽ ഒരു വിശ്വാസി തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷകന്മാരായിരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാർ സുവിശേഷകന്മാർ കർശനമായി ശാസിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ വേദന ഉണ്ടാകും ആ ശാസനയുടെ പുറമെ ഒരു തലോടാനും കൂടെ ഉദ്ദേശിമാർ പഠിക്കണം അതതിൻ്റെ ആശയം നമ്മൾ ശാസിച്ച ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയേക്കാം പിന്നെ ഇല്ല ഹാ ഇനി വേണമെങ്കിൽ അവനെൻ്റെ അടുക്കിലോട്ട് വന്ന ക്ഷമ ഞാനാരാ കർത്താവ് ദൈവസഭയെ പരിപാലിക്കാൻ ആക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കേവലം ശുശ്രൂഷക്കാർ മാത്രമാണ് മൂപ്പന്മാർ സുവിശേഷവുമാരും ഇവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് പക്ഷെ അധികാരികളല്ല കർത്താവാണ് അധികാരി വിശ്വാസി തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ശാസിക്കണം തർജനം ചെയ്യണം എല്ലാം ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇത്
ആ സഭയിൽ വരുമ്പോൾ അവനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ വിശ്വാസി നമുക്ക് നേടുവാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഒരമ്മയുടെ ഹൃദയം ഉണ്ടാകണം മകൻ തെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൻ അടിച്ചു വീണ്ടും അമ്മ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് പോകുവാണ് മോനെ പപ്പയല്ലേ സാരമില്ല മോൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ദൈവസഭയിൽ ദൈവം മൂർഖന്മാരെയും ശാന്തന്മാരെ ആക്കിയിടും മൂർഖന്മാർ വഴക്ക് പറയും ശാസിക്കും അപ്പം ഈ ശാന്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം മിണ്ടാതിരിക്കലല്ല ഈ വിശ്വാസിയെ ചേർത്ത് കൊള്ളണം അവനെ മുടക്കിയിരുത്തുവാനല്ല അങ്ങനെ മുടക്കിയിരുത്തിയാൽ ദൈവം വെറുതെ വിടത്തില്ല അതാണ് എൻ്റെ ആശയം ഇത് കുട്ടിക്കളിയൊന്നും അല്ല ഈ സഭാ പരിപാലനം ഞാൻ ഈ വിഷയം പഠിച്ചപ്പോൾ ദൈവസേന ശരിക്കും ഭയപ്പെടുത്തി അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കുറേ കാലമായിട്ട് ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടത്തി വിടുക ഈ യോഹനാനെ പത്മസ്ഥിതിയിൽ കൊണ്ടിരുത്തിയ അവസ്ഥയാണ് ഇരുന്ന് പഠിച്ച് പഠിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ പലയിടത്തും എടുത്തു വേർപാടിൽ എഴുതി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഗൗരവം പലർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഒരു സഭയിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷ മൂപ്പനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നുറുക്കി ആശീർവാദം പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഉള്ളവർ ഉത്തരവാദിത്വം പിന്നെ കുറച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളും കിട്ടുന്ന പൈസ പിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പരിപാടി ഇതല്ല പരിപാടി ഇതാർക്കും ചെയ്യാവുന്ന വിഷയമോ ദൈവസഭയെ വിശ്വാസികളെ ആത്മീകമായി പക്വതയിലേക്കും പരിജ്ഞാനത്തിലേക്കും വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവുകളെ ഒരപ്പൻ തൻ്റെ മകനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തോടെയും വാത്സല്യത്തോടെയും തിരുത്തി ശാസിച്ച് അവനെ നേരായ വഴിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന സഭയിൽ അവനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക ഒരുവൻ വല്ല തെറ്റിലും അകപ്പെട്ടു പോയാൽ ആത്മീകരായി നിങ്ങൾ അവനെ യഥാസ്ഥാപനപ്പെടുത്തണം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണം ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തല അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഹൃദയം ഉണ്ടാകണം അപ്പൻ്റെ ഹൃദയം ഉണ്ടാകണം ഇനി നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചെയ്യാം വിശ്വാസികളെല്ലാവരും ഒരു സഹോദരനെതിരെ പുറം തിരിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെന്ന് കൈ തോളിൽ കൈയിട്ട് സഹോദര സാരമില്ല ദൈവസേനയെ താണ്ടിക്കും ദൈവം ഒരു വഴി ഒരുക്കുന്നു പറയാനൊരു മനസ്സെങ്കിലും വിശ്വാസികളായിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിക്കും ശുശ്രൂഷകന്മാരോട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പരസ്പരം ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇനി ആത്മീകരുടെ ആ ഒറ്റ വിഷയം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക ആത്മീക വർദ്ധനം മാത്രമായിരിക്കണം ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ഉദ്ദേശം എഫ് എസ് എർ നാലിൻ്റെ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പതിമൂന്ന് വരെ എഫ് എസ് എർ നാലിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ ആത്മീക വർദ്ധന മാത്രമായിരിക്കണം ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇത്ര ഹൃദ്യമായ നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുപറ്റി മൂപ്പന്മാർ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തിരുത്തി അദ്ദേഹം സഭയിൽ വന്നു സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു മൂപ്പന്മാർക്കും അത് സന്തോഷമാണ് ഇന്നത്തെ മൂപ്പന്മാർക്ക് അവൻ പോവാണെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴി പോട്ടെന്നാ നമ്മുടെ ഒക്കെ മനോഭാവം ശരിയാ നമുക്ക് ലാഭ പുതി കാരണം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചിലവാക്കിയിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒരാത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ചോരോട്ട് അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ പെരുവഴിയിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇറങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ സഭ ഹോളിൽ നിന്നിറങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നിറങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ഹൃദയം വേദനിക്കും ഏത് ഹൃദയം കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം വേദനിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ പറ്റി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയം കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് അനുരൂപമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഹോദരനെ സഭ ശിക്ഷിച്ച് മാറ്റി അന്ന് ശിക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടക്കില്ല നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിന് അറിയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ മുടക്കി പുറത്ത് നിൽക്കുക വഴി വെച്ച് കണ്ട കൈ പോലും കൊടുക്കാത്ത എത്രയോ സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവൻ പുറഞ്ചാതിയാണ് ഇനി ഒരു എവിടെയാണ് വചനമുണ്ടോ അങ്ങനെ കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ ദുർനടപ്പ് ചെയ്തവനോട് പൗലു സ്വന്തം പറഞ്ഞു അവനെ ജഡസംഹാരത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പക്ഷേ രണ്ടാം അധ്യായം ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ അതിദുഃഖത്തിൽ അകപ്പെട്ട് പോകാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും അതിദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ അവനങ്ങ് ആഴത്തിൽ കറിഞ്ഞെന്നല്ല അവൻ വിശ്വാസം വിട്ട് ഉഴന്നു പോകാതിരിപ്പാൻ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മാനസാന്തരം ഉണ്ടായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾ അവനെ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊള്ളണം ഈ ചേർക്കണമെങ്കിൽ എന്നുകൊണ്ടാണ് ആത്മീകന്മാർക്കേ പറ്റും മുടക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും ഏത് ചെടികനും പറ്റും ബൈബിൾ ഒരിക്കൽ പോലും വായിക്കാത്ത ഒരിക്കൽ പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ തെറ്റിനെ ശിക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ
ചേത മാത്രമല്ല അത്ര സുഖമായിരിക്കും അല്ല കർത്താവ് അതാ പറഞ്ഞത് നന്നല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ വിചാരം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനം തെപ്പെട്ടു അപ്പം തിന്നു പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോകുന്നു എല്ലാം ഭദ്രം ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് ദൈവസന്നിധനമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വാസികൾക്കും ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കും പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസി തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷയില്ലേ ആ വിഷയം ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വളരെ നമ്മുടെ സമയം പോയി അടുത്ത ദിവസം ആ വിഷയം വിശദീകരിച്ച് പറയാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വിശ്വാസികൾക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നാൽ അതിനൊരു ക്രമമുണ്ട് ലക്ഷ്യം എന്താ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക ശിക്ഷിച്ചാലും ശാസിച്ചാലും പ്രബോധിപ്പിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും ലക്ഷ്യ വിശ്വാസി വീണ്ടും സഭയിൽ വരേണ്ടത് നമ്മുടെ സഭയിൽ നിന്ന് എത്രയോ വിശ്വാസികൾ പന്തക്കോസിലേക്കും മറ്റ് സമൂഹത്തിലേക്കും പോയി എന്താ കാരണം ആത്മീകമായ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അഭാവം അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ ആശയം ആത്മീകരായവർക്ക് മാത്രമേ വീണ് പോയവനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ആത്മീകരല്ലാത്തവർക്ക് അതിന് സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മീകനായ ശുശ്രൂഷകനാണോ എന്ന് ശുശ്രൂഷകന്മാരും ഞാൻ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് കർത്താവിൽ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസിയാണോ എന്ന വിശ്വാസിയും വ്യക്തിപരമായി പരിശോധിക്കണം കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വചനത്തെ വചനമായി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ഭക്തിയുള്ളതാകും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ധാരാളം സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകും ദൈവം നമ്മളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ